ചെയ്യണേജുകളാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എന്താണ് ഗുണമായിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള മാർക്ക് നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ മനപ്പാടമാക്കി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാനിഫാക്ട് വരും ജസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ വരും അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത്ര ഉള്ളൂ കോമ്പ്രഹൻസി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽ ചെയ്യും അപ്പൊ മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പ്രഹൻസി പാരഗ്രാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ ഇടാതിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഇട്ടാലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് മൊത്തം ശരിയാക്കി ആരും ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാടുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്തിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിന് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മലയാളം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കോമ്പിനൻസ് പാരഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഏതിനാണ് മലയാളത്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കേട്ടിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ പാടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ശരിയല്ല നമുക്ക് മൊത്തം നൂറ്റി അമ്പത് മിനിറ്റിലാണ് പരീക്ഷ അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത് ചോദ്യം കാണും അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് വേണം നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പ്രൻസി പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വരും അപ്പൊ ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കളയാനായിട്ടുള്ളൂ ആ പാരഗ്രാഫിന് വേണ്ടി അതിനൊരു പതിനാറ് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നടത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ആറ് മാർഗം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കി വായിക്കേണ്ടതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിലേക്ക് പോകേണ്ടതും ഈ ആറ് മിനിറ്റിന് ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ചില കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില വേർഡ്സ് കിട്ടും ചില ഷോർട്ട്സ് വേർഡ്സ് കിട്ടും ആ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക വെച്ചാൽ ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ആ വേർഡ്സ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് ജസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് പോയി നോക്കുക അതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ വരും മിക്ക കോൺഗ്രസ് പാരഗ്രാഫിനും അതായിരിക്കും ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ വഴിയില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഇട്ട പാരഗ്രാഫ് ഇതായിരുന്നു ഇത്രയല്ലേ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ പേരൊക്കെ എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു കുറെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് പേര് കേട്ടോ മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ആ പാരഗ്രാഫ് കേട്ടോ റീതി റീതി പാസ് ഈവൺ ആ ആൻസർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് തൊട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് വരെ അപ്പൊ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഉള്ള കണക്കെട്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഡെസൺ വാട്ട് ഡെസൺ did the narrator ultimately learn from the above episode appo ultimately every learn from the above episode nu jammle motham vaikkam appo aa question ipo cheyan padathu le inda question mean cheyane what lesson endana nammada narrator idhi or paragraph edna uddeshikkada appo ee paragraph vaichokka namukku kittathilla adu potu adutha nokki what was the only thing her mother spoke after getting the important appo ivide oru keyword edu le nammada ആ മദർ അല്ലെങ്കിൽ മദർ നമ്മുടെ വാട്ട് വാസ് ദി ഉള്ളി തിങ്ക് ഹെർ മദർ ഏതോ ഒരു മദർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ മദർ പറഞ്ഞത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടി ആ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാത്രം ഓർക്കാൻ മതി എന്താണ് നമ്മുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദർ ഈ നമ്മുടെ ഈ കടയ്ക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ അമ്മയോട് കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ അമ്മ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫുഡ് ആണോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ ഗെയിംസ് ആണോ നമ്മുടെ ഈ പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകും കിട്ടും അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഓർമ്മയാണ് നമ്മുടെ അമ്മ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തതെങ്കിൽ ഹൂ ഡെ ദി നറേറ്റർ മദർ പ്ലേ ചെസ് ഗെയിംസ് ഉണ്ടോ ഹൂ ഡെ ദി നറേറ്റർ മദർ പ്ലേ ചെസ് ഗെയിംസ് ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നറേറ്റർ അമ്മ ആ ചെസ് കളിക
നമുക്ക് പ്രാരംഭം വന്ന് വായിക്കാം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണാം ഒന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് മൊബൈൽ തന്നെ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് രണ്ടാമത് തന്നെയാണ് ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അമ്മ അമ്മ അച്ഛനുമായിട്ട് ചെസ് കളിക്കാൻ ഇരിക്കാത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ നറേറ്ററുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്തു നീ പറയാൻ പോകുന്നു വായിക്കാൻ പറഞ്ഞേ നോക്കി When I learned that my mom, that 71 year old mother was playing chess against herself. One question, what do you think about it? When I learned that my 71 year old mother was playing chess against herself. What do you think about it? 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 Herself. What do you think about it? What do you think about it? Who did the narrator mother play chess against? Arivata and Amade, Amma Jesu 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 My right hand versus my left hand. Apa, amma orang yang na, pamlah agi pun ada, le, awalnya dah nampak ni, anak lagi kene. Apa, kalau lagi ni, agenya, ini valita kaya, ni ada kaya kita, orang jodoh dikit na. Excuse me, I said. Hello, ini apa orang nama? Ia itu. Well, your father doesn't play a dreading defeat. Ado, ini dah na. Ni ini aja, ah, ini ini dila, nalla boleh kalau kita dila, legal dreading defeat, defeat, dreading mana cina. ഈ ഭയാനകം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ആഴത്തിലായിരുന്നു കളിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഔട്ടാകും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെക്ക് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നിന്റെ അച്ഛൻ കളിക്കാനുണ്ടോ വെൽ യുവർ ഫാദർ ഡെസ് ഇൻ പ്ലേ ത്രെഡിങ് ഡിഫീറ്റ് സ്റ്റിൽ ഐ വാണ്ട് ടു കീപ്പ് ബൈ മൈൻഡ് സെൽഫ് അല്ലെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും കളിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ മൈൻഡിനെ ഷാർപ്പാക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു എന്തായിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടോ Why did his father play chess with his mother? Why did his father play chess with his mother? Why did his father play chess with his mother? Why did his father play chess with his mother? Why did his father play chess with his mother? Why did his father play chess with his mother? Why did his father play chess with his mother? Why did his father play chess with his mother? Why did his father play chess with his mother? He did not have to play chess. He didn't play dreading defeat. He was very busy. He was not living with her mother. Find the answer. I have another one. And those in answer. I have another one. Where is the answer? He didn't play a trading defeat. No. That's the answer. I have another one. 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 That's the one. What is it? My husband suggested we give her a computer to play games. I have another one. 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 ഹസ്ബൻഡിന്റെസ് to give her father coaching and playing chess to keep father to play chess and i don't know question enna i don't know why sir ah yes to give to her mother i can put around moon answer we have to get it that's the question all sentence we have we packed up our old pc and delivered it to my parents home and thus begin my mother's adventure in the world of computer appo njangal endu idu നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒരു പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞങ്ങൾ അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മ അമ്മയുടേതായ ലോകത്തിലേക്ക് കയറി കണ്ടോ മൈ മദർ സാറ്റ് മെമ്മറൈസിംഗ് ദി സ്ക്രീൻ സ്ലോലി ബട്ട് സ്റ്റേഡിലി മൈ മദർ ഓട്ടോൺ എന്താണ് ആ അമ്മ പതുക്കെ 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 കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി making notes in a little spiral notebook amma endu idu ore karyangal ok open aakumbo spiral notebook adhaayathu nammude ee side wash ingane churiya notebook illa adana spiral notebook nanichikane amma ingane churiya notebook il oke ezhidi varan thodangi inna inna thoranal inna thikittu inna thoranal inna thodangi po ipo lap pc thorakkanda reethi cpu monitor upc phone aakana ennakke parayam nammude ammayke idea kittu ingane endu idu 
Slowly but steadily, my mother caught on making notes in a little spiral, on a spiral note. But mama, that is a spiral note. In note, all that. Who will do that? I wondered how she would fare without me. I am going to do this. Why? And that is. And I am going to do this. Why? And that is. And I am going to do this. Why? But thereafter, she only speak about the games about her. Uh, but but thereafter, she only spoke about her game on the. उटिंग <laughs> लांग्वेज 
എഴുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള അമ്മയെ നേടിയെടുത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ആ വഴി കണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആ പാലകൃഷ്ണം പോലെ തുടങ്ങിയിടുന്ന അവസരങ്ങൾ കാണും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പാലകൃഷ്ണം നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പാലകൃഷ്ണം നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്താണ് വേൾഡ് ദി ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ജൻ ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുവാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ തുടങ്ങും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഓൾ ദി സ്പെക്ടേഴ്സ് വേർ ഈഗർ ടു എല്ലാ സ്പെക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാഴ്ചക്കാരും ഈഗർ ചെയ്തിരുന്നു ഈഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈഗർ ഈഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് ഏ ഐ എം ഈഗർ ടു സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ ഈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ ഈഗർ ഏ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് കേട്ടോ പ്രതീക്ഷ കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ സ്പെക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാണികളും അല്ലെ എല്ലാ കാഴ്ചക്കാരും പ്രതീക്ഷയോടെ എന്തിനെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് കണ്ടോ ഓൾ ദി സ്പെക്ടേഴ്സ് ഈഗർ ടു അപ്പൊ അവർ എന്തിനെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് ഈ പാരിഭാഷ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അടുത്ത വെച്ച് നോക്കി ദി ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അവിടെ ക്രൗഡ് ദാഷൻ കണ്ടോ ക്രൗഡ് എന്തോ ഇവിടെ വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ക്രൗഡ് ദാഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട്സ് ദി അഫ്രോഗ് റീച്ച് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ ദി അണ്ടർലൈൻ വേർക്ക് ആഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് വിത്ത് അത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ആ എന്ത് ചെയ്തത് കോണ്ടാക്സിനകത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കോണ്ടാക്സ് ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്സരം ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ആ മത്സരത്തിൽ അവരുടെ കോണ്ടാക്സ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു ആ മത്സരത്തിലുള്ള തീം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു തീം ഉണ്ട് ഈ കഥയ്ക്ക് അടുത്തതാണ് ദി ഫ്രോഗ് മാനേജ് ടു ക്ലൈം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ ബിക്കോസ് അപ്പം ഒരു ഫ്രോഗ് ആ നമ്മുടെ ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറി അതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കയറി അതിന് കാരണം എന്താണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അതായത് കോണ്ടസ്റ്റന്റ് ടോപ്പിക് എന്നാണെന്നുണ്ട് കണ്ടോ കോണ്ടസ്റ്റ് കോണ്ടസ്റ്റ് ഫോണ്ട് ആർ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഫ്രോക്സ് എല്ലാം കൂടി ആ കൂടിയിരുന്ന ആലോചിച്ച് ടോപ്പിക് എന്നാണെന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ദി ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൗഡ് ഒറ്റ വെച്ചതാണോ വിളർത്തതാണോ എന്തോ ഇല്ല അത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്താണെന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ദി ഫെസ്റ്റിവൽസ് വെർ ഈഗർ ടു എല്ലാരും ആ എന്താണ് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ എന്തിനെയാണ് നോക്കിയിരുന്നു എന്തിനെയാണെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം ഓക്കെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചേ ദി ഫ്രോഗ് ദാറ്റ് റിഫ്യൂസ് ഡു ലിസൺ ഇത് അതിന്റെ ഹെഡിങ് കേട്ടോ ദി ഫ്രോഗ് ദാറ്റ് റിഫ്യൂസ് ഡു ലിസൺ എന്താണ് റിഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥം റിഫ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അറിയാവോ റിഫ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്യൂസ് റിഫ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ അർത്ഥം എന്നാ അറിയാവോ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കകത്ത് എസ് വണ്ണിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ത്രീക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പഠിച്ചതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യമുള്ള സാധനം അറിയാവോ റിഫ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടതാ റിഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ റിഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നാ റിഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിഷേധം കേട്ടോ ദി ഫ്രോഗ് ദാസ് റിഫ്യൂസ് ടു ലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കേൾക്കാനായിട്ട് നിഷേധിച്ച ഒരു ഫ്രോഗിന്റെ കഥ കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി ഫ്രോഗ് ദാൻ ആ റിഫ്യൂസ് ടു ലിസം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു വാക്ക് എവിടെയെല്ലാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് ഓർത്തിരിക്കണം റിഫ്യൂസ് ടു എന്നും ഉണ്ട് ഡിനൈൽ എന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ റിഫ്യൂസിന്റെ വേറൊരു വാക്ക് ഡിനൈൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിനൈൽ ആണെന്ന് അല്ലേ നമ്മുടെ ആ നിഷേധത്തിന് അവിടെ ഡിനൈൽ ആ ശരി ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഡിനൈൽ തന്നെ വേറൊരു ആ പദമാണ് പദത്തിന് നമ്മൾ വേറൊരു വാക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനോണിമം എന്നാണോ സിനോണിമം എന്നാണോ പറയുന്നത് പര്യായവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാ അത് ഓർക്കുക എന്നതായിരുന്നു
a group of frog gathered to see the context appo nammal ondu nadu le ibudthe context la what was the context of the frog uh, that had made enna nan jodhiyilla irunno and what was the context of the frog that had planned enda irunno avana context ibudha parayittunnu nadu a some frogs arranged to climbing a context a climbing context irunno it was to the top of a very high tower le enna irunno oru velli tower ni mele valinji keruga allekil climb eeya appo nammala context enna irunno ibudha option enna ആ ടു ക്ലൈം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ വെരി ഹൈ ടവർ കണ്ട കിടക്കുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരവായി ആക്കില്ല എനിക്ക് നോക്കിയാണേ ഓക്കേ ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്രോക്സ് ആ നടത്തിയ കോണ്ടക്സ്റ്റിന്റെ ടീം എന്നായിരുന്നു ടു ക്ലൈം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ വെരി ഹൈ ടവർ ഒരു തൊക്കമുള്ള ടവറിന്റെ മേളിൽ വലിഞ്ഞു കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈം ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ കോണ്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി അടുത്ത ദിവസം ദി കോണ്ടക്സ് ബിഗിൻ ആ മത്സരം തുടങ്ങി ദി ക്രൗഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് എനി വൺ വുഡ് റീച്ച് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രൗഡ് നിന്ന് ദി ക്രൗഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് എന്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരും വിചാരിച്ചില്ല എന്ത് എനി വൺ കുഡ് ആരും എവിടെ കരുതില്ല റീച്ച് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ നമ്മുടെ ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറില്ല എന്ന് അപ്പൊ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ആ ദി ക്രൗഡ് താഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രൗഡ് മൊത്തത്തിൽ എന്നാ വിചാരിച്ചത് ബിലീവ് ദാറ്റ് എവറി വൺ Uh, would not uh, reach the top of the tower allegal believe no one would reach the top of the tower kandu randa randa the question answer ayile rendu paragraph vittu pom anasilayo engane kandu pidikkanda nu context odai kanjam nammal crowd vicharichu athrayum pokkola crowd ni mele keruga ennada aa nisaram alla adu kondu thanne aaru mind mode kerathilla ennu nammada crowd vicharichu appo endha nammal crowd vicharichu the crowd believe that no one would reach the top of the tower adanne odu parayunnu crowd did not believe anyone would reach the top of the tower they started shouting oh way too difficult they will never make it in the top le adayathu endu paadana orikkalum aaru idinne mugale kerilla enna adutha nokke the tower is too high the frogs begin to falling down le nammude tower evide irunno bayangara mugalil irunno അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രോക്സ് വലിഞ്ഞു കയറിയത് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ താഴെ താഴെ വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദി ക്രൗഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഷൌട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് നോ വൺ വുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്രൗഡ് വീണ്ടും ഒച്ച വെച്ച് പറയാതിരിക്കും എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരിക്കലും അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല മെയിൻലി ഫ്രോക്സ് ഗോട്ട് ടയർഡ് ആൻഡ് ഗീവ് അപ്പ് അല്ലെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഫ്രോക്സ് മുകളിൽ കയറി താഴെ വീണ് മുകളിൽ കയറി താഴെ വീണ് അവർ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്തു അതായത് നിർത്തിപ്പോയി but one continue to climb and after a great effort reach the top pakshe oru than end edu continue cheyidu nammude climb cheyidu nammude top chennu reach the top nammude oru frog end edu aa nammude aa avira tipira ka parney nammude brackle crowd la alaga ke parney ayyo adu bhayangara bokka kaana adu valiya vare bhayangara prayasagaram aanu alle aare konnu sadikkilla ennu parney avaru irikkumbalana oru than aarana aa oru endathu oru oru than mathram one continue to climb after a great effort to reach over the mathram valiya inde mugalil keri all wanted to know how do we uh, manage it le enganeyana nammade ee aa ee frog valinji keri id enganeyana nu avarku aagamshay it stand out that the winning frog was a dev appo enna avarku manasilayi avarku manasilayi jeicha frog aarayirunnu jeicha thavala aarayirunnu dev aayirunnu dev nu vachara നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് വീണ്ടും കേട്ടോ ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പരിമിതികളുള്ള കുട്ടികളുടെ അകത്ത് ആ ചെവിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ നമ്മുടെ ചവളയ്ക്ക് ചെവിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ക്രൗഡ് കടന്ന് കാറിയത് എന്നാന്ന് ഇവന് മനസ്സിലായില്ല ഇവൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാണ് ആ ഇവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ വലിച്ചു വേണ്ടി കയറി ബാക്കിയുള്ളവന്മാര് വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി അപ്പം ആ ഈ സ്റ്റേൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് വിന്നിങ് ഫ്ലോവേഴ്സ് എ ഡെഫ് അപ്പം നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ വലിഞ്ഞ് മുകളിൽ കയറിയ തവള ആരായിരുന്നു അയ്യോ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത തവളയായിരുന്നു until we are deaf to other people opinion about what is possible we can never reach beyond our limits other set of us let us be deaf to those who telling us that something can be done illa appo namu idu endu yana parayikkane nammal challarayikka munnil nammal deaf aayittu adine ikkane endu vendana nammal kondu pattilla 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 ennu parayana munnil nammal thevi kekkan vallatha ആൾക്കാരായിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കഥ പറയുന്നത് കഥ മനസ്സിലായോ അതായത് കഥ ഇത്രയേ ഉള്
നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് അവളകളെല്ലാം കൂടി ഒരു മത്സരം വെച്ചു എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു ടവറിന് മുകളിൽ വലിഞ്ഞു വരിക അപ്പൊ ക്രൗഡ് എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല 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 എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര കയ്യാണ് ഒരിക്കലും വലിഞ്ഞു നിന്ന പ്രയാസകരമാണ് ഒരിക്കലും ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ക്രൗഡ് വിളിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞോട്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരുത്തൻ മാത്രം വലിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി അപ്പൊ കയറിയപ്പോ നമ്മുടെ ക്രൗഡ് ഭയങ്കര ഈഗറായിരുന്നു എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഒരു തവണ വലിഞ്ഞു കയറിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരുന്നു അപ്പൊ ആകാംക്ഷയായപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ക്രൗഡിൽ നിന്ന് എന്നാ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ ആ വലിഞ്ഞു കയറിയ തവള ആരാണെന്ന് നമ്മുടെ ക്രൗഡിന് മനസ്സിലായി ഒരു ആ പൊട്ടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെവിയേക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു തവളയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ആ തവളയായിട്ട് വലിഞ്ഞ എന്റെ മുകളിൽ കയറി അക്ഷയമന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് വി നീഡ് നമ്മൾ എന്നായിരിക്കണം നമ്മള് വണ്ടിൽ വി ആർ ഹെഡ് ടു അതർ പീപ്പിൾ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ചു പേരുടെ മുന്നിലൊക്കെ പൊട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കണം ഇതിന് വേണ്ട ആ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് പോസിബിൾ വി കൻ നെവർ റീച്ച് ബിയോണ്ട് ദി ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് അതേ സെറ്റ് ഫോറസ് അല്ലെ അവര് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിമിറ്റിന് വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്തിനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് എടുക്കാൻ ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ആ ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ടു ദോസ് ഹു കീപ് ടെല്ലിംഗ് എസ് ദാറ്റ് സംഭിക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ പിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല 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 എന്നോട് പറഞ്ഞ മുന്നിൽ നമ്മൾ പൊട്ടന്മാരായിട്ട് കുട്ടികളായിട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്നാണ് എനിക്കത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി ഓൾ ദീസ് ഫെറ്റേഴ്സ് വെർ ഈഗർ ടു എന്തിനു വേണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആക്രാന്തത്തോടെ കാത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് എന്തിനു വേണ്ട കാത്തിരുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് കോണ്ടസ്റ്റിലാണോ ഈഗർ ടു ഉണ്ടോ ഓൾ വെയർ ഈഗർ ടു ഉണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഓൾ വെയർ ഈഗർ ടു എന്തിനു വേണ്ടാണ് ഓൾ വാണ്ടഡ് ടു നോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാരും കാത്തിരുന്ന് എന്തിനു വേണ്ടാണ് ഹൗ ഹി മാനേജ് ടു ഡു ഇറ്റ് നമ്മുടെ തവള എങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറി എന്നെ നോക്കാനുണ്ടോ വലിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു കണ്ടോ നോ ഹൗ ദി ഫ്രോ കാർഡ് മാനേജ് ടു സക്സസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തവള എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഉയരത്തിൽ എത്തിയ തവള ഇല്ലേ ആ തവള എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്തത് എന്നറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ സ്പെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാണികളെല്ലാം ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടത് ക്രൗഡ് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്രൗഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ബിലീവ് നോ ഇൻ ബിറ്റ് ദി ടോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോർ നമ്മുടെ ക്രൗഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞാണ് ആര് വൈൻ്റെ മുകളിൽ കയറില്ല 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 ഇനിയും അടുത്ത തന്നെ ആയിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദി കോണ്ടസ്റ്റ് ഫോർ കാർഡ് മാഡം അല്ലെ നമ്മൾ അത് വായിച്ചായിരുന്നു ആ ടു ഫൈൻഡ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ ഈസ് ആ വെരി ഹൈ അല്ലെ ഒരു വലിയ ടവറിന്റെ മുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറുക എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കോണ്ടസ്റ്റ് അല്ലെ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തീം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണ്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അത് കണ്ടില്ല ഓക്കെ ദി ഫ്രോഗ് മാനേജ് ടു ക്ലൈം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു തവണ വലിഞ്ഞു കയറി കാരണം എന്തായിരുന്നു ദി ഫ്രോഗ് വാസ് എന്തായോണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ഫ്രോഗ് വാസ് ഡെഫിനെ നമ്മൾ ഒരു തവണ വലിഞ്ഞു കയറാൻ കാരണം ആയിരുന്നു അവൻ പൊട്ടനായിരുന്നു അവൻ പൊട്ടനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറഞ്ഞ അവൻ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അവനത് ആ വലിഞ്ഞു കയറാനായിട്ട് അവന് സാധിച്ചു അല്ലെ ഇവൻ എൻകറേജ് ഫോർ ഫീൽ അപ്പൻ അതല്ല എവറി വൺ അറേഞ്ച് അറൌണ്ട് വാസ് അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നവരെല്ലാം പൊട്ടന്മാരായിട്ടാണ് അല്ല ഓൾ ദി ഫ്രോഗ് എല്ലാ തവളകളും പൊട്ടന്മാരായിട്ടാണ് അതുമല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ആ വലിഞ്ഞു കയറിയ തവള മാത്രമാണ് പൊട്ടൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നോക്കി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഒരു വലിയൊരു പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം ഫ്രോഗ് റീച്ച് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് നമ്മുടെ ടവറിന് വഴി വലിഞ്ഞു കയറി അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ദി അണ്ടർലൈൻ ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിൽ അല്ലെ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത എഫേർട്ടിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേഡ് നമ്മ
unless you are pen and you itself le nammal thanne thane attempt cheyidotte enikku aagu le appo please do attempt all the questions le ella question ne attempt cheyyanu shramikka enna kaana endu artham appo angane irunna enna artham ha shrama allekil parishrama allekil prayatna ennakku oru vaaku meaning irunnana attempt um adhu pole effort um kada appo angane aanu nammal questions നോക്കി നോക്കി ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ല അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയി എന്ന് വരില്ല ഓക്കെ വേറൊരു പാരഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഓക്കെ വേറൊരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാം ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പരിപാടി നിർത്താം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഗ്രാമർ പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ തന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് കിട്ടി തരും ആ പാരഗ്രാഫ് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളിടും Disappeared 
uh, during the last century, while estimates suggest that water will rise by 100% in the next 30 days. Days are 30 years. Next years are not. Next years are Yes. Okay. Within the comments, the world is running off. The world is running off. Short of a short of a moment, the log of wood another should the gelatin there a shortage in there for a year. Other than populations, either Jennifer Pomana, ending our number, populations are growing with the other pressure like one of Jennifer Pom, like Janus Sakia, very very good. Good everyone. Ah, this result in that freshwater is becoming increasingly scarce. So, if freshwater is tied in the other food, and the population is growing with the other one. Half of the world wetland has disappeared during the last century, while the estimates suggest that water will be rise by 50 percent in the next 30 years. Amade, 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 logatile, amikya, like logatile, mikya rajikulam, well, and I feel no. Engine, if fresh water there, a scarcity mula, mikya rajikulam, a wetland, 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 we didn't have a good while estimates are that water will rise by fifty percent in the Shamana Mola, we are a little cold on the side, Ambush Shamana would be a lot, Sadi would have another day, or percentage the the is running of fresh water, but a fresh water day, I left the coral. Should the other than a little bit of a one day? First, now, what is the passage of the passage in a big and over in the case of fresh water? Growth of population la, deforestation la, case of water la, or can another bread to our end of the case of water and a popular shape of a more doomish, but a case of fresh water and a very good result in the fresh water, case of fresh water. Should the elephant in the Corona Petit over in the Pamade, a passage in the Petit over in the scarcity of fresh water? Like, should the elephant in the Corona Petit over in the game? What according to the passage result in the scarcity of fresh water? Should the elephant made out of caranum in the Nanavar in the Pamuva and the left? In the name of caranum becoming increasing the populations are growing with the land and pressure. Upon in the name of caranum, he should then be tired of caranum in the Buddha and Nana. Population, a little Janet Periba, a food year down on the scarcity of fresh water around the garden on a rise in population. Another deforestation or like a point of appreciation, no, a lot of parame. Other questions will answer it. The evident question answer it. What is the percentage of rise in use of water estimated in the coming years? I'm not a last year, the coming years in ether percentage of good on the other. And while estimates suggest that water will rise by. 50 percent in the next 30 years. Coming years, a third shaman very good up in the left of the good up in the Ambad Shaman very good. Moon was in answer of Gori Briar in the day. Other barriers more again again. The World Bank report estimate that as much half of the world population concentrated in Africa, Middle East, and South Africa will face severe water shortage by 2025. They will look under the Centralized in Africa, Middle East, and South Asia. The geographic region in the world that will face water shortage. Africa, Middle East, and South Asia. South Asia. Africa, Middle East, and South Asia. Are there an option to be under African Middle East and South Asia? Are they answer right? But they gave local water conflicts and the loss of freshwater ecosystem looming some regions. Freshwater consumption is rising quickly, and the availability of water in some regions is likely to become one of the most pressing issues of the 21st century. What about the Nirutna, Nutan, the Latin Middle Persona, and Marco Tikanamare, a freshwater level should the Yella, a lepira. Another, but it will be a person at a third of the world population, around 2 billion people, live in countries that are experiencing moderate to high water shortage. That proportion could rise half in more than 30 years unless institutions 
to ensure better conservation and allocation of water. And I want to give you a one by third. I want to give you a one by third. And I want to give you a one by third. High water soil. The proportion could rise to half more than next to 30 years unless institutions are changed to answer a better conservation for allegation of water. China is one of the country where. Endo? Tonoji? 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 Ensure new methods of rainwater harvesting. Ensure groundwater recharge. In the end, what are you Ensure better. In the end, what are you doing? Ah, ensure better conservation allocation of water. Really, our knowledge is like well, no key can take away. Chilling will. In the future, what are you doing? Our mother, Jala Sachida, like Jala Sachida, will be there. Need a daily very option. B, another one. Our mother, see you in the Our Shuddha Jala Sachida, our mother, if we take conservation, conservation of water, our mother, see you in the future. So, we can learn answer why. China is one of one country where the <coughs> protons are blooming. The most water stressed in the East Asia, China is exploding 44% of its usable water. China is the usable water. Ubiyoja Badatana Paki or the Kartimati Avera, you see another. A figure project is rise right, sixty percentage by twenty twenty. Out of Parinthana, Ura Roshaman to Abade, a fresh water or a lepida, a Korean or a side every day, put in the China and the China is exporting forty four percentage of its usable water. Power is another, and then Alpatna Shalmano, our Ubiyoja. Usable water. Our UBA which is made up of water. What is Refuse of water. What is that? 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 China is described as the most water source in the country. But China is an active country in the East Asia. China is a 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 country in the East Asia. Ensure better conservation and allocation of water. Right? 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 Right?
അലോക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ഈ പാസേജ് ബോട്ട് ഈ പാസേജ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സ്കേസ് ഡിഫോറേഷൻ വാട്ടർ അല്ലെ ശുദ്ധ ജല ലഭ്യത കുറവിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പാസേജ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ സ്കേസ് ഡിഫോറേഷൻ വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശുദ്ധ ജല ലഭ്യത കുറവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്പെരുപ്പം മൂലമാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധ ജല ലഭ്യത കുറവ് വന്നത് അടുത്തത് ചൈനയാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ചൈനയുടെ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് യൂസബിൾ വാട്ടർ അവർ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവര് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഈ രീതിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായോ ആ നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ കുറെ കുറെ പാടായിരിക്കും ബട്ട് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാടാ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തെരു 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 ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാം വായിട്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും അതിനകത്തുള്ള ന്യൂ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പഴയ നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് ചെയ്തില്ലേ ന്യൂ വേർഡ്സ് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കും നമ്മളൊരു ബുക്ക് പാട്ടി എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കും പിള്ളേരെ കൊണ്ടില്ലേ ആ പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യും മനസ്സിലായി നമുക്ക് ന്യൂ വേർഡ്സ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കും അപ്പൊ ആ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ വേർഡ് നമുക്ക് പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പല വേർഡ്സ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് ഓർക്കി എന്ന് ഓർക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ അമ്മയിലോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെൻസേഷൻ നമുക്ക് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓ ഇത് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നൊരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തരും നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആൻസറിലേക്ക് ആ പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ പാർട്ടികൾ മൊത്തം വായിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് തോന്നി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കാനുള്ളത് ആ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മാർക്കാണ് ഇതൊരിക്കലും കൊണ്ട് കളയുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ ആറ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ അയാൾ സ്പിത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടി പോയി പോയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പോയോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ നേരായിട്ട് പോയെന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ മിക്ക പോയി പോലുള്ള പാർട്ടികൾ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടി തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടികളെ പോയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിലുള്ള മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ അപ്പോഴേ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടികൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിലും ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടികൾ വായിച്ചു തന്നെ ആ കമ്മക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥവർത്തായി മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക വേറെ ഒന്നിലും അതിലേക്ക് പോയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഉറക്കെ വായിച്ചാലും എനിക്ക് നല്ല കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പരീക്ഷകളിൽ ഞാൻ പരീക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഉറക്കെ വായിച്ചു അപ്പൊ അതിലൊക്കെ തൊട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കും ഞാൻ അതിനെ മങ്ങി ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഇരുന്ന് വായിച്ചു കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉറക്കെ വായിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ കയറത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉറക്കെ വായിച്ചു ബിക്കോസ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഉറക്കം എല്ലാവരും വെച്ച് എനിക്ക് തലയിൽ കയറാൻ പാടാണ് അത് ഉറക്കെ വായിച്ചാലേ എനിക്ക് തലയിലോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ വോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കത്തു ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ന്യായമായ രീതിയിൽ ഉറക്കെ വായിച്ചു അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്നെ നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല എനിക്ക് മാർക്ക് വേണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കാനൊന്നും അല്ല
uh, there is uh, the dear teachers there is no class today instead of what please do watch this class and the couple message with the serial but instead in one dinner only a pagan item of the gene of the audio like only the other don't have any pagan item of the gene but instead of america and everybody forget the other yeah by the summit to the end of the summit now we're going to be the person with them any record bring us i love a program i got a little more to get the guy out of the in spite of and on a undying it up and i want to win and i don't think in spite of my are repeated after me and the parish from all being the main the one i didn't know and in the you know any care and the recorder a little are a quarter break and side it up and the other one i didn't know and the parish from a medium it in another day in spite of my repeated of them today and we didn't know by the summer when they would not even get up and again the answer is that I failed to break the record. And you break code, break the answer. In in tune with the cello, and the code, and the song with you. I like that. I know the code. In addition to our normal name, we use another phrase on the in tune with the. We would use another one. In spite of, we try to make another one more. In addition to the cello, put it there. Instead of the cello, make it. I like the power. And then we have some. In spite of the cello, unda is the top. And the that is my practice. Unda is the top. Like I am saying, there is a window. Attempt to see the top. I failed to break the record. यान इंडी तो पराजित है ना ही दिले हाँ रिकॉर्ड ब्रेक किया है। क्या हम परिश्रम ही चुक ले परिश्रम क्या ऐसे नहीं ला अत क्यों उठाए ऐसे नहीं था हम लोग वाले पिलिचर वैसे मिच्छ वाले नहीं रिकेस आए थे ले इंस्पाइट ऑफ़ वाले ले हम लोग वाले इतना क्या हम परिश्रम ही चुट ऐसे कि ओके इंग्लिश में ऐसे सब्जेक्ट हमारे पुद्वे क्या ना हो रहे हैं वो जो हमारे पार्ट आने लेकिन हमारे मानसिक ने तो ना पार्ट नहीं मिलते हो ले वो इंग्लिश ऐसे क्यों निकटता हम बोल नहीं ला ना कुछ ना समझते ना अंगारे कौन से लोग लोग ने तेले इंग्लिश नौका पढ़ा है मतलब हमारे पार्ट नहीं पढ़े क्यों ना ये नहीं फार्म लोग को बना लेने के लिए लोग को आएंगे प्लीज देने का आदेश आएंगे देने की बिट्टो ये नहीं हमारे पार्ट नहीं पढ़ने के लिए बिट्टो करता अगर निगल ने वो इंग्लिश पंगेरा पढ़ा है क्या सब्जी देख देख तो ये चढ़ा का लेकिन ये क्या देख कारण ये कल्पा हमने वो नहीं बोले रखी है पर इंग्लिश इंग्लिश पढ़ के ना मनसोगी पढ़ोगी पढ़ हम लोग वाले पढ़ी चुके हैं यू ऐसा क्या है ना वाले पढ़ोगी पढ़ आलू और कौन दो पढ़ोगी किल पढ़ थोड़े दो रंजी मार के आएगी पर हम लोग पास्ता मार के ना वाले पढ़ी चुके हैं इसलिए हमारे कॉम्प्रेंसिव मार के ना पंच मार को पढ़ोगी पढ़ रंजी मार को ना तो बेरे ग्रामर पढ़ लेना हमला आर्टिकल ऑक्सीजन वर्ब क्वेश्चन टाइप के फिर ना वो लेने आर्टिकल ने प्रपोजिशंस टेंसेस कंगोड़ी वर्ब फॉर्म्स फिर ना वो लेने डायरेक्ट इंडेक्स स्वीट एक्टिव पार्सी वोइस फिर ना सेंडेंस वाला सुने यूज़ है ऐसे वाले में लेना पड़े ग्रामर पढ़ी हुई है नी नॉन ग्रामर पढ़ लेने 
ஃபைசல் வரும்போது கணக்கி நம்ம யங் மேன்ஸ் பின்ன டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ப்ரோஃபிக்ஸ் சாஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நான் கிராமர் மாடல் மாதிரி இருக்கும் இங்கே என்ன பத்தோ பத்தோம் அஞ்சு அஞ்சு வாட்டா நம்ம இங்கிலீஷில் ஸ்பிரிக் டைப் இருக்கும் நம்ம எது கொஸ்டின் நம்ம எடுத்தாலும் நமக்கு மனசுலாம் பத்து மார்க் இன்னைக்கு கிராமர் காணும் பத்து மார்க் இன்னும் நான் கிராமர் காணும் அஞ்சு மார்க் இன்னும் கம்பல்சரி காணும் அஞ்சு மார்க் இன்னும் படுவதை காணும் இங்கேயான நம்மளே நம்மளே மேக்ஸெல்லாம் மேக்ஸெல்லாம் இங்கிலீஷில் எந்த போது மார்க்கில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போகுது அப்போ நம்ம இன்னும் நோக்கினது நம்மளே இங்கிலீஷில் பேசிக் ஆட்டெல்லாம் ஆ காரியத்தை நம்ம தொடங்குவோம் ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு பேஸ் இருந்தால் எவ்வளோ எங்கள் இந்த உத்தேசம் ஓகே அப்போ நமக்கறியாம் நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு காரியம் நம்ம பறையணுங்க நம்ம எந்தாயிட்டா பறையணும் எப்பழும் நீங்க இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் ஆயிக்கோட்ட மலையாளத்தில் ஆயிக்கோட்டே நம்ம ஒரு காரியம் எப்பழும் எந்தாயிட்டா பறையணும் ஏ அதாவது நம்ம ஒரு காரியம் இப்போ நீங்களா பறஞ்சு பிடிப்பிக்கணும் நம்ம எந்தாயிட்டாயிருக்கும் கூடுதலாயிட்டு பறையணும் எப்படி நம்ம யூஸ் செய்யணும் சென்டென்ஸ் ஆயிட்டாயிருக்கும் தெரியலே தெரியலே சென்டென்ஸ் ஆயிட்டல்ல பறையணும் அல்லே அல்லே ஆ அப்ப ஈ சென்டென்ஸிலான நம்ம இங்கிலீஷில் தொடக்கம் கேட்டோம் எஸ் இ என் டி என் சி என் அப்போ ஈ சென்டென்ஸிலான ஏதொரு லாங்குவேஜில் தொடக்கம் வருது சென்டென்ஸிலான ஏதொரு காரியம் சென்டென்ஸ் பறந்தால் நமக்கு மனசிலாக்கோ சரியில்லை இப்போ ஞான் என்ன பறந்த ஞானோட நிறுத்தி எனக்கு வெளில மனசிலாயோ ஏ வெளில மனசிலா ஞான் என்ன பறந்து ஞானோட சும்மா கொண்டு நிறுத்தி எனக்கு அதில் எந்தெந்த ஐடியா கிட்டியோ இது கிட்டியோ ஆ இப்போ ஞான் வரையான ஐ ஆம் டீச்சிங் என்ன பறந்த அவட்ட சென்டென்ஸ் ஆகி இப்போ நமக்கு ஒரு ஐடியா கிட்டி என்ன ஞான் படிப்பிக்கான தெரியலே அப்ப அங்கே ஒரு சென்டென்ஸ் ஏதொரு வாக்கியம் அல்லது ஏதொரு லாங்குவேஜிலும் நம்ம ஒரு சம்பவம் மனசிலாகுன வாக்கியம் பரவாயில்ல அவட எந்த உண்டாயிருக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸ் உண்டாயிருக்கணும் அப்ப சென்டென்ஸிலான நம்ம தொடங்கணும் ஏதொரு லாங்குவேஜ் தொடங்க சென்டென்ஸ் நீங்க ஓர்க்கட்டதான வாட் இஸ் சென்டென்ஸ் இப்ப நமக்கு ஒன்னே தொடங்கணும் எந்தான சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் வந்து என்ன அறியோ சென்டென்ஸ் வந்து என்ன நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சு சாணோம் கிராமர் நாத்து என்ன சென்டென்ஸ் வந்து இல்ல ஏ சென்டென்ஸ் இஸ் ஏ என்ன நான் வர்ணிக்கிறேன் ஏ மீனிங் <laughs> <laughs> எங்கிலும்ாத்திரத்துள்ளூ <laughs> சென்டென்ஸ் ஆயிட்டு நம்ம கூட்டத்துள்ளோம் அல்லாத சும்மா ஒரு சென்டென்ஸ் இப்ப ஒரு சென்டென்ஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இப்ப குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நமக்கு எந்த வேணா வேர்ட்ஸ் பறையும் இல்ல ஐ வி யூ ஷால் வை வேர் காட் ஹெல்ப் யூ என்னக்கா பறந்தால அது ஒரு சென்டென்ஸ் தான் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆகி പക്ഷെ அது ஒரு சென்டென்ஸ் ஆயில சென்டென்ஸ் ஆன என்ன இருக்கணும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆயிட்ட ஒரு மீனிங் கூடி நமக்கு தரணும் இல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் ஆயிட்ட ஒரு அர்த்தம் ஆ சென்டென்ஸ் பறந்தால் நமக்கு தரணும் அப்ப அங்கனே பறக்கினா ஆ சென்டென்ஸ் வாங்க வேணான சென்டென்ஸ்கள் என்ன அல்லாத சும்மா ஒரு கூட்டம் வேர்ட்ஸ் வந்தால் அது இருக்கிற சென்டென்ஸ்கள் ஆகி கேட்டா சும்மா ஒரு கூட்டம் சென்டென்ஸ் நமக்கு எடுத்து பறக்க தெரிய அது இருக்கிற எந்த ஆகத்தில்ல ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகத்தில்ல ஒரு சென்டென்ஸ் ஆனவங்கில் ஒரு ஐடியா அல்லது ஒரு சென்டென்ஸ் நமக்கு பறந்தால் அதில் நின்று ஒரு ஐடியா நீங்கக்கு கன்வே செய்யா பட்டணும் பறையும் நீங்கும் கேட்கும் நீங்கும் கன்வே செய்யா பட்டியா அது எந்தாயிட்டு மாறும் ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகிட்டு மாறும் அல்ல எங்கில் அது ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மாத்திரம் வேண்டாம் நீங்க கேட்டோம் இப்படியான நம்ம இங்கிலீஷில் தொடங்கும் இப்போ சென்டென்ஸ் இருக்கிற அவ்வளோ A a sentence is a group of words that gives a complete meaning. ஏ சென்டென்ஸ் எப்படி அவசானிக்கும் அறியாவோ நம்ம படிச்சு கொட்டி மாத்தி படிச்ச காரியங்களா ஏ சென்டென்ஸ் எந்த இல்லாக்கே ஆயிருக்கும் சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் எவ்வளவு நிக்கிறது சென்டென்ஸ் நிக்கிறது ஃபுல் ஸ்டாப் படிச்சிட்டுண்டோ ஏ படிச்சிருக்கேன் சென்டென்ஸ் நிக்கிறது எவ்வளவு ஏ சென்டென்ஸ் ends with a it ends with a ஒன்னெங்கில் <laughs> 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 
Glory. Uh, what is your name? And you tell out any question mark with it. Any exclamation mark. Wow, what a beautiful flower it is. And you tell out an exclamation mark. Very sentence. Very meaning conveyed. Ping in a query mark. I'm going to sentence another. One guy in the yam. One thing you put. Double down. A little question mark. A little exclamation mark. Any. Yeah, in another one, you can actually come here. Either. I'm going to sentence in English form. And reading. Either. Or a sentence. I'm going to be there. Group of words, 
പക്ഷെ ഇത് എന്തെങ്കിലും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് സെന്റൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഐ ഈ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഐ ഈ ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ടി ഡ്രിങ്ക് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടെ ആരെവിടെ ഞാൻ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നുള്ളത് ആരാണ് കർത്താവ് അഥവാ സബ്ജെക്ട് ആണ് ഇനി ചായ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ആരെവിടെ ഓബ്ജെക്ട് ആണ് അല്ലെ ഇനി കുടിക്കുന്നു കുടിക്കുന്നു എന്നത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ആരെവിടെ വരേണ്ടത് ആരാ ഏ ആ വെർബാണ് കണ്ടോ ഇതിൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ അഥവാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓർഡർ ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യണം എസ് വി ഓർഡർ അഥവാ സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞ് വെർബ് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജെക്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പേര് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ പക്ഷെ മലയാളത്തിലാണ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എസ് ഒ വി ഓർഡറിലായിരിക്കണം സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞ് വേണം വെർബിന് വരാൻ ഇനി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയേ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അരൈ ഐ ഇനി ആരാ വരേണ്ടത് വെർബാ വരേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ആരാ ഡ്രിങ്ക് ആണ് അല്ലെ ഡ്രിങ്ക് കിട്ടു ഇനിയും ഒബ്ജെക്ട് ആരാണ് ഇ ആണ് ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഐ ഡ്രിങ്ക് ഇ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മീനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അതാ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എപ്പൊ കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഏത് ഓർഡർ നോക്കണം എസ് ഒ വി ഓർഡറും അതുപോലെ തന്നെ എസ് വി ഒ ഓർഡറും നോക്കണം സബ്ജെക്ട് മാറുന്നില്ല വെർബും ഒബ്ജെക്റ്റും മാറുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടീച്ചർമാർ പറയത്തില്ല നമ്മൾ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽ തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയത്തില്ല കാരണം എന്നാ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കാറിന്റെ ഡാർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ ആ ഇ ഡ്രീം പക്ഷെ അത് തെറ്റാ കാരണം എന്നാണ് അവിടെ സബ്ജെക്ട് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറിപ്പോയി അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിൽ എഴുതണം സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബ്ജെക്ട് എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് അത് ഫോമാകും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അൺമീനിങ്ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും അഥവാ നമുക്കൊരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും ആ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പാറ്റേൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞ് വെർബ് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജെക്ട് വരണം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞ് വെർബ് വരണം മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ ഐ ടി ഡ്രിങ്ക് എന്നാവും അതൊരിക്കലും മീനിങ് ആയിട്ടൊരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സബ്ജെക്ടിനെയും ആ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വെർബിനെ ഒബ്ജെക്ട് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞ് വെർബ് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ ഐ ഡ്രിങ്ക് ടി ഞാൻ ചായ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റിക്കേ അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു എന്ന് മാറ്റി അവൻ അവൻ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റിക്കേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പോലെ മാറ്റിയാണ് തെറ്റിക്കോട്ട കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഗ്രാമർ നോക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞോ ആ പ്ലേയിങ് അല്ല പ്ലേസ് വേണം ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ കേട്ടോ ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ അതായത് അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു കേട്ടോ കളിക്കുന്നു കേട്ടോ പ്ലേസ് വേണം കേട്ടോ പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ കറങ്ങി ശരിയാണ് അപ്പൊ ഹി എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്ട് ആയി പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് വെർബായി ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജെക്ട് ആയി അപ്പൊ എന്താ എസ് പി ഒ ഓർഡർ വന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോളജ് ചെയ്യാം ഇനിയും അവർ കത്ത് എഴുതുന്നു ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി അവർ കത്ത് എഴുതുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റണം അവർ അവ
verb കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് object വരേണ്ടത് subject കഴിഞ്ഞ object കഴിഞ്ഞ verb വന്നാൽ അതൊരു മലയാള sentence ആയിരിക്കും subject കഴിഞ്ഞ verb കഴിഞ്ഞ object വന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ആ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സെന്റൻസ് മീനിങ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മറ്റെ പാരഗ്രാഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് നമ്മുടെ സെന്റൻസുകൾ അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയാന്ന് കണ്ടു ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നിർത്തുക ബാക്കി നോക്കി രാവിലെ ഉണ്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ മടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലേ ഓക്കെ ആ അത് കണ്ടില്ലേ ഈ ടെൻ ഫിസ് എവിടെയൊക്കെ തുടങ്ങാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓർ ഇൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ ചുറ്റിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് പോകുന്നത് അതായത് സെന്റൻസുകളെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് സെന്റൻസിനെ അതിന്റെ പർപ്പസിന്റെ അടുത്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പർപ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായിട്ട് നാലായി നമ്മൾ തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ ചോദ്യം പറ്റാം അപ്പൊ സെന്റൻസിനെ അതിന്റെ പർപ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ പർപ്പസ് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് കൺവേ ചെയ്യുക അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ അസേർട്ടീവ് എസ് എസ് ഇ ആർ ടി ഐ ബി അസേർട്ടീവ് അഥവാ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അടുത്തത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് അതിന് മുമ്പ് ഇന്റർഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്റർഗേറ്റീവ് പറഞ്ഞു സെന്റൻസിനെ അതിന്റെ പർപ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെന്റൻസിക് മീനിങ് ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് തരണം മീനിങ് നമുക്ക് തരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് അസേർട്ടീവ് അഥവാ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇന്റോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നാലാമത്തെയാണ് എക്സ്പ്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെന്റൻസിനെ അതിന്റെ പർപ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഥവാ അതിന്റെ യൂസേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതെന്നാണ് ഞാൻ നാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം മനസ്സിലായോ സെലക്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇന്റോഗേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലമേറ്ററി ക്ലിയർ ആയോ ആ കോടതി വെച്ച് വെച്ച സാധനം തന്നെ കേട്ടോ എ ഡി എസും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ക്യൂവും ഐ എം ആറും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരെയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കൂടിയവർക്കറിയാം അല്ലേ ആയിഷ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ കോട് വെച്ച് പഠിച്ചത് കോട് വെച്ച് പഠിച്ചു കിടക്കും കേട്ടോ ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര ഉള്ളതാ വിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ഡി എൻ എയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആളുകൾ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തേക്ക് ഡി എൻ എയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായി ഏത് സെന്റൻസ് ആണെന്നുള്ള എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ കോട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് സെന്റൻസിനെ അതിന്റെ പർപ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അസേർട്ടീവ് ആ സെന്റൻസിനെ പറഞ്ഞവരാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇന്റോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നാലാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അപ്പൊ സെന്റൻസിനെ അതിന്റെ ആ പർപ്പസ് പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് ആയിട്ട് തരണം കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ആണ് അതിന് പർപ്പസ് അല്ലെ ഒരു സെന്റൻസ് അതിന്റെ പർപ്പസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരിക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അസേർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമ്പറേറ്റീവ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്റർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എക്സ്പ്ലമേറ്ററി ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നാലായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാലിനെ നമുക്ക് എടുത്തു പഠിക്കാം കാരണം നമുക്ക് കേട്ടു പരിശീലിക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായോ എന്താ ക്ലാസ് വല്ലോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഏ ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കാൻ അയച്ചേരാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കാണാം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഉള്ള സംഭവം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഉള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ സാധനം തന്നെ നാളെ എടുത്തു തരാം മറ്റുള്ളതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അയച്ച ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്
assertive interrogative sentence imperative sentence interrogative sentence exclamatory sentence ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ clear ಸರಿನಾ ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಓಕೆ ಏನಾನ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ರಾವಿಲೆ ಕಣಾ ಕಟ್ಟೋ ನಾಳೆ ರಾವಿಲೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಾ ಕಟ್ಟೋ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಮಳೆ ನೀಡಿ ಇನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ತಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಹಳ ಮೈ ಸರಿ ಮೈ ಓಕೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ರಾವಿಲೆ ಕಣಾ ಕಟ್ಟೋ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಕಟ್ಟೋ ಇನ್ನ ಪಡಿಕಿ ಕಟ್ಟೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು